வணக்கம் இன்றைக்கான செய்தி தொழிகள் பெங்களூரில் வசித்து வந்த மூத்த பெண் பத்திரிகையாளர் கௌரி லங்கேஷ் நேற்றிரவு தனது வீட்டில் அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளார் இதற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தங்கள் இரங்கலை தெரிவித்து வருகின்றனர் பத்திரிகையாளர் கௌரி லங்கேஷ் என்றும் நம் மனதில் நிலைத்திருப்பார் அவரின் குடும்பத்திற்கு என் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உண்மை ஒருபோதும் அமைதி பெறாது குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என ட்விட்டரில் ராகுல் காந்தி தனது இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார் மத்தியில் இருப்பது மோடி ஆட்சி அல்ல மோசடி ஆட்சி என முரசொலி பத்திரிகை பவள விழாவில் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் வாகன ஓட்டிகள் அசல் ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருப்பது இன்று முதல் கட்டாயமாக்கப்படுகிறது போக்குவரத்து விதிகளை மீறுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத சார்பற்ற இந்தியாவை இந்து நாடாக மாற்ற முயற்சிகள் நடக்கின்றன திரிபுரா முதலமைச்சர் மாணிக் சர்க்கார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்கள் அதிகம் வாழும் பகுதியில் அமைதியை ஏற்படுத்த வேண்டும் மியான்மர் அரசுக்கு ஐநா பொதுச் செயலாளர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் வடகொரியாவின் செயல்பாடு உலகிற்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துவதாக அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டியுள்ளது இதுகுறித்து உரிய அழுத்தம் கொடுக்க ரஷ்யா சீனா உட்பட நாடுகளுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது அமெரிக்கா நீட் தேர்வை ரத்து செய்யாவிட்டால் மாதத்திற்கு ஒரு வெடிகுண்டு வெடிக்கும் அரியலூர் ரயில் நிலையத்தில் மிரட்டல் கடிதம் வந்துள்ளதால் பரபரப்பு நிலவுகிறது தமிழக ஆந்திர எல்லையில் விடிய விடிய கனமழை பெய்ததால் பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்காக ஐபிசி தமிழ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கணுமா அப்போ கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க